Այսօր դեկտեմբերի 6-ին ազգային ժողովում շարունակվում է հերթական նստաշրջանի աշխատանքը։ Այժմ քննարկվում է քրեական օրենս զգրկում լրացում կատարելու մասին հարցը։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւս կարծում է, որ կարևորագույն օրինագիծ է եւ պատժաչափերը պետք է խստացնել։ Հայոց բանակում պետք է ինքնասպանություն չլինի, սա պետք է լինի մեր բացառիկ ձգտումը։ Նրա խոսքով ինքնասպանությունը հրեշավոր հանցագործությունների շղթա է, բայց մենք խնդիր ունենք նաև բանակի սպայակազմի հետ։ Մեր սպայակազմը պետք է վերականգնի իր էլիտար կարգավիճակը։ Անդրանի Քոչարյանը կարևորեց նաև հոգեբանների ներգրավվածությունը։ Նյութի Ախբյուր, առաջին AM Կարևորագույն օրենք է միարժեք պետք է խստացնել մենք շատ օրինակներ կարող ենք բերել որ իսրայելի բանակում իսրայել պետությունում ամերիկայի պետությունում կան ինքնասպանություններ ես վիճակագրություն հայոց բանակում պետք է ինքնասպանություն չլինի դա պետք է լինի մեր բացառիկ մեր ձգտումը ինքնասպանությունը դա հրեշավոր հանցագործություն է դա շղթա է հանցագործությունների որը հասցնում է վերջնահաշվարկում ինքնասպանության ինքնասպանություն կատարում է դեռ կյանք չմտած զինվորը նա 18 տարեկան է ես վերջերս բռնացրեցի ինձ մի մտքի վրա որ տարբերություն ոսորտը չեմ զգում 14 տարեկանի եւ 18 տարեկանի հոգեբանական նկարագրի մեջ որտեւ իրավա գիտակցությունը ոնսորտե շատ մոտ են իրար որտեւ նույն հանցագործում կատարող մեր զինվորը չի գիտակցում դրա ծանրությունը եթե ինքը կրակում է դրա հետո նրա արցունքում կրակում է ինքի իր վրա, որտեղ ինքնասպանությունը պետք է նախ խորությամբ իրոք մենք ուսումնասիրենք։ Դիկին զորաբան ասեմ ձեզ, որ վերջին շրջանում ես քնչական կոմիտեի նախագահի հետ, Հագերի Քորյանի հետ խնդրել էի, որովհետեւ իրենք իրենց ուսումնասիրությունները տրամադրեին, որովհետեւ մենք հանձնաժողովում նայենք 15 թվականից մինչև 18 թվականը իրենք ինքնասպանության դեպքերի ուսումնասիրության լավ փաթեթ ունեին։ Եվ ես ցանկանում էի, որովհետեւ այդ փաթեթը մանրամասն քննարկելուց հետո նոր մեր իրավակարգավորման ձեր առաջարկին միանայ, եւ պատճառը դա էր, որ ես համահեղինակ չդարձա։ Եվ ես կարծում եմ մեր հանձնաժողովը այդ փաստաթուղթը լուրջ ուսումնասիրի եւ պաշտպանության նախարարությունն էլ ուսումնասիրի այդ փաստաթուղթը, որտեղ ըստեղության նկարագրված են մինչև 18 թվականը եղած նմանատիպ հանցագործությունների շղթաները, որտեղ դրանք տարբեր ձև են սկսվում, բայց շատ հեշտացել են ինքնասպանության կատարվելը, հիմա հասցնելը իհարկե պետք է պատժվի ամենախիտ ձևով հասցնելը, բայց ընդունեք որ մենք պրոբլեմ ունենք նաև բանակի սպայակազմի հետ բանակը պետք է ունենա էլիտար սպայակազմ պատվի գիտակցումը պետք է լինի շատ բարձր միայն բանակային ընդհանրապետությունը չի բանական ընդհանրապետությունը տեկին զորաբան դա կանոնակարգային հարաբերությունները բայց նախորդ օրինագիծը որելի լրացնելու է այդ երևույթների դուրս մղումը մեր զինված ուժերի կառույցներից դա հանցագործ աշխարհի նաև ընդհանրապետությունն է թափանցել տարբեր դրդապատճառներով եւ դա պետք է իր արմատները շատ արագ չորացվեն սա հավալիր ծրագրեր պետք է լինի եւ առաջին հերթին մեր սպայակազմը պետք է իր էլիտար կարգավիճակը վերականգնի վերջին աշխով մենք անթաթ հպարտանում ենք այն էլիտար զինվորականներով ինչպեսին մոնթենա լեոնիդնա միրսնենա որոնք մեր հերոսապատումները կերտել են նրանք միայն հրամանների լեզվով չեն խոսել զինվորների հետ նրանք նաև սրտի լեզվով են խոսել եւ բանականություն եւ սիրտը եթե հրամանատարը միասնում է իրար ինքը ունենում է կառավարելի եւ նման երևույթներից հեռու պահող ուժային համակարգ մենք պետք է հասնենք դրան եւ կհասնենք դրան Հիմա Իսրայելը ես ասեմ որ սկսվել է սկսել է դրա դեմ պայքարը շատ ավելի կոշտ մեթոդներով ինքնասպանության դեպքում ինքը համարել է որ այդ զորամասը ան բուժելի հիվանդ է պետք է լուզարել նորից հավաքել գուցեն նույն սպայական ազնակազմով բայց հետո իրենք էլ հասկացան որ պետք է ներդնել եւ հոգեբանների ինստիտուտի իսկ հայաստանում դուք ինքներդ էլ գիտեք որ որակյալ հոգեբաններ հա այդ ոլորտի 
մեկ երկուս եթե գտնենք դա հրաշալի կլինի այսպես ես ասեմ ձեզ որ վերջին մի քանի հանդիպումների միջազգային կառույցների ներկայացումները խնդրել եմ հատկապես վերջին հանդիպում միացյալ թագավորության ներկայացումները ռազմական կծորթի հետ որպեսզի մեզ աջակցեն այդ ինստիտուտի կայացումը հայաստանում ոչ թե մեզ պետք է ին իհարկե պետք են հոգեվորականները բայց մեզ պետք են հոգեբանները հոգեբաններ որոնք աշխատում են կներեք մի վարքյան զորակոչային տարիքը ոչ թե պետք է սկսի 18 տարեկանից գուցե 15-ի ծարթե նրանց հետ նրանց ընտանիքների հետ պետք է աշխատանք տանեն եւ զին կոմիսարիատները պետք է իմանան ամեն ինչ եւ հոգեբանները պետք է նստած լինեն նաեւ հենց զորակաչի նստած են հիմա բայց ըստեյության իրենց առաջարկները պետք է հաշվի առնվեն կարծում եմ որ մեր հանձնաժողովը շատ անելիք ունի եւ մենք մեծ սիրով կմիանանք բոլոր նմանատիպ նախաձեռնությունը որոնք վերան խորքային լծումներ է շնորհակալություն բանակը ամենա կարևոր ինստիտուտներից մեկն է հայաստանում եթե ոչ ամենա կարևորը ինձ համար մի քիչ դժվար է կարևորությունը դասակարգել ինչն է ավելի կարևոր բանակը թե դպրոցը մանկապարտեզը թե բուհը բայց այսօր մենք պատերազմի մեջ ենք եւ այո պատերազմի մեջ ենք ես իզուր չասեցի եւ այդ պատերազմը հաղթելու միակ տարբերակը դա որ մենք լինենք համախմբված համախմբվածությունը իր մեջ ներառում է նաեւ այն վերաբերմունքը հայոց զինվորին որը դարերի վեր ողջ մեր պատմության ժամանակ եղել է կա եւ վստահեմ կմնա մարտիկ ովքեր հասցնում են ինքնասպանության հայ զինվորին թշնամուց բեթար են ուղակի թշնամուց բեթար ես ինչի համար եմ այս այսպես էմոցիոնալ ասում ես անոններ չեմ հնչեցնի իմ ընկերոջս եղբայրը զովեց բանակում 2000-ականների սկզբին եւ իրեն հասցրել են ինքնասպանության դրամար այդ այս թեման այսօրվա տիկին զորագանի բարձրազայնած թեման ինձ նով ոնց որ մի անգամ ես վերապրեցի դա իմ ձեռը որ ճարելներ ես ցմա կդատեի այն մարդկանց ովքեր հայոց զինվորի վրա կամ հայոց զինվորին հասցնում են ինքնասպանության ինչ վերաբերում է այն օրինագծին ենթամշակույթի եւ այս օրինագծին պարզապես ես պարզաբան եմ եթե մենք ուշադիր նայենք բերված օրինագիծը որին մենք դեմ ենք քվիարկե հարգելի գործ ընկերներ ինքը գիտեք փիլիսոփայության հարց է փիլիսոփայությունը եւ գործիքա կազմը որը առաջարկում է իրար չեմ բռնում կներեք երկու բար բան Միրզոյան այն բերված օրինագիծը պարզապես սա որպես ա չեմ պատասխան սա որպես հավելում եմ ինքը շատ լողոզված է եւ ինքը թույլ կտա այդ կրիմինալ ընդհամշակույթի այսպես կոչված ա պայքարը թույլ կտա դիտարկել որ հնարավոր է որ ուշակի չարաշահումներ լինեն որովհետեւ այնտեղ մարտիկ ենթադրում է պատժվել են ոչ թե արարքի համար այլ նպատակի նույնիսկ հերանկարային նպատակներ ես կարծում եմ որ երկրորդ ընթերցման այդ ժամանակաշրջանում մենք էլ կունենանք կունենանք ժամանակ ավելի հանգամանալից խոսենք եւ հասկանանք թե ի վերջո մենք ինչ են գալու շնորհակալություն շնորհակալություն նախագծի կարևորության մասին արդեն բազմիցս խոսվեց ես ուզում եմ արադառնալ նույն թեմային մեծ հաշով որի մասին քրիստինե Պողոսյան խոսեց տիկին զորաբան երբ որ մենք քննարկում ենք քրեական ընդհամշակույթի հետ կապված օրենքը դեմ քվեարկելու պատճառաբանությունը ձեր կողմից ճշգրիտ լինենք մենակ ինչ էր որ դուք տեսնում էիք ռիսկեր ձեր խմբակցության առանձին պատգամավորներ կամ պատգամավոր առասարակ կասկածի տակ էր դնում նման ընդհամշակույթի արկայությունը սա շատ տարբեր բան է երբ որ դուք ընդունեիք ասեիք հայ այդ խնդիրը կալուծումը մեզ չի գոհացնում դա մի իրավիճակ է երբ որ դուք ասում էիք այդ քրեական ընդհամշակույթը որն է դրա հիմնականը որն է երկրորդականը որն է իմա որ ես ասեմ այդ որ ասում եք բանակային ընդհամշակույթ դա հիմնականը որն է ձեր համար է չէ երևի տարակ ուսելի կլինի ինչ եմ ցնց հարց տալիս եւ երբ որ դուք նկարագրում եք այդ իրավիճակը որ ամոթա ներքնաշորտ անել այդ քրեական ընդհամշակույթի աշխարհի ցեկած պատկերացումներ չեն բայց մենք ինչի մասին ենք խոսում 
Սրտի, կրիական իրավունքի գիտությունը վաղուց ապացուցել է, որ սանքցայի խստացումը չի բերում կամ շատ քիչ է բերում հանցագործունների կանխարգելման եւ վերացման, հա, այսինքն դժվար թե կա ինչ որ մարդ հա սպակ լինի զին ծառայող կլինի, որ այսօր 3 տարի ասմալավ ես ես արարքը կկատարեմ վաղ ավել է լինելու, ասմալավ ավել չեմ կատարի, նենց որ ստեղ ավելի շատ կրթական, ուրեմն հոգեբանական եւ այլ ասպեկտների վրա է պետք աշխատել, եւ նաեւ այս ելույթի առիթը օգտագործելով, ներուսնեմ խնդրում թե մայիտ շեղվելու համար, քանի որ այսօր լրանում է փաստաբան ինչ-որ ստեղծման 100 100 101-ը ուրեմն տարելից նույն տարելից է չէ այսինքն բան է տարեդարձը ներոցնեմ խնդրում ես ուզում եմ իմ կոլեգաներին շնորհավոր եմ այս կապակցությամբ քանի որ փաստաբանության ինստիտուտի կարևորության մասին երևի մի երևույթ թե խոսում քիչ են այն մասնագիտությունները որոնց ուղակի արժանապատիվ կատարելով որոնք ուղակի արժանապատիվ կատարելով դու երբ եմ դատապարտված ես որակվելու որպես ազգային շահերին դեմ գործող եւ այդ դժվար բերը տանող իմ կոլեգաներին ես շնորհավորում եմ եւ մաղթում բեմնավոր աշխատանք շնորհակալ